ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا الْحَدِيثُ شَمَانِتُ دِينِ مَاتْرِمُنْدُلِي اللَّهُ پاک رَبُّ الْعَالَمِينَ جَبُتِي پُرُشَنْسَا جَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ مُؤْمِنِينَ شَهَادَةُ كَرِينَ جُدِي شَتِّي كَرْتَارَا شرط پورا کرے جی شرط مومن در ساتھے اللہ رب العالمین کورے چھن انبیاء رسول گرے ساتھے اللہ رب العالمین ای رکم وعدہ کورے چھن کتب اللہ لا اغلبن آنا و رسولی مہان اللہ لکھے رکھے چھن نیجے روپر فوروز کورے لیے چھن جی ابوشی ابوشی آمی لا اغلبن آنا و رسولی ابوشی ابوشی آمی एवं आमार रसूल गन बीजाई हो वो एवं मोमिंदर संपूर के वो अल्लाह रब्बुल अलामीन कुराने बेश की छायत वादा करें चंन वादा अल्लाह उल्लाजीन आमन मिन कुमामेलु स्वालिहात सुरा नूरे आयत नंबर पंचन नोटी वादा करें चंन जे रब्बुल अलामीन मोमिन जरा स्वाद कर मुशील शुद्ध दाविदार ईमान नहीं एक जादेर ईमाने नहीं शिर्क, जादेर ईमाने नहीं कुफुरी, जादेर ईमाने नहीं नेफा कपूतोता, जादेर ईमाने नहीं कुन रखो मेरे संदेह संशाई, जादेर ईमाने नहीं कुन रखो बकरोता, एवं ये ईमानेर शत्तोता प्रमाण करी वा मेरे स्वाले हाथ भालो काज गुली संपदों ने मध्य में, फरोज़ वाज़ेब आदेइ करी हराम न एर माध्यम में तादेव ईमाने शत्तु ता प्रमाण करे तादेव शायद अल्लाह बुल अल्लामी ने पुत्र शुरुती करे चन वो आधा दिए चन तादेव की शम्मानी तो कर बिन तादेव भाई भी ती दूर कर बिन तादेव के पुत्र इच्छी तो कर बिन इशामस तो आधा रोज़ चक्कर नहीं करेंगे रब बुल अल्लामी वादा करे चन वांतुम ईमानदार हुई तो हमें शर्त हो ची या बोधुन अन्य आमार एवादुत को रुता हमें रब बुलारे बोलते हैं शर्त हो ची जे लायुश्री कौन अभी शय आ आमार साथे कोनो किचु के शरीक ना करे ना बोरो शरीक ना छोटो शरीक ना दुनिया के कामडे धरा दुनिया पूजा ना पेट पूजा रब बुलाले मेरे आदेश निशत के एवादुत शेरों हलाल होती होगे। ताहले अल्लाह रब्बू ने एक रुको मोमिन शोध कर मुझे दिल शाद शोध कर मुझे दिल शाद वादा करें चं। एवं ये वादा शुद्ध कागज़ कॉलम में ना अल्लाह रब्बू लाल में इन तरबस तो बयान करे देखिए चं। पूरा करे देखिए चं। जोखन मोमिन रा अल्लाह जे शर्तों लगे से शर्तों प� जीवनी पढ़ोन खोला फिर आशे दिन ऐसे सीरात जीवनी पढ़ोन तार पड़े जुग जुग धुरी मोमीन मुस्लिम राजो तो दिन पर जन्तु अल्लाह दिन र पुर कायम चिलो अल्लाह तारो आधारो पुर कायम जखोन तारा 
তাদের এই শর্ত থেকে দূরে সরে গেছে আর মোমিনরা যখন তাদের আল্লাহর নাজাকিত দিন থেকে দূরে সরে গেছে নামে মাত্র মোমিন মুসলিম থেকে গেছে তখন আল্লাহ রব্বুল তার সাহায্য মদত টেনে নিয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলম কাছে সাহায্যের জন্য আবার ফিরে যেতে হবে ওয়াইন অধুম অধুনাহ সুরাই ইসরাই আল্লাহ বলছেন তোমরা যদি ফিরে আসো আমিও ফিরে আসছি সালাত এবং সালাম নাজিল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি যার সিরাতে রয়েছে সব রকমের শিক্ষা সব রকমের ভালো শিক্ষা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষা রয়েছে তিনি কত দুর্বল হয়ে নবুয়াতের সালাত পেলেন এবং পৌঁছাতে শুরু করলেন মক্কা নগরীতে তেরো বছর কত যে কমজোর ছিলেন এবং এই তেরো বছরে কত না তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে উৎখাত করার চেষ্টা করা হয়েছে প্রাণ নাশের চেষ্টা করা হয়েছে তারপরে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে হয়েছে হিজরত করতে হয়েছে প্রিয় মাতৃভূমি তাও মক্কাতুল মোকাররমা ছেড়ে বাইরে কোথাও চলে যাওয়া বড়ে বড়ই কষ্টকর এ সমস্ত কষ্ট বরদাস্ত করেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম তার সাহাবাই কেরাম কোন মহাজেরিন তখন আল্লাহ রাবুল আলমিন হিজরতের মাত্র সাত বছর পরে অষ্টম হিজরিতে নসরুল্লাহ ওয়ালফাথ আল্লাহর সাহায্য নেমে এসেছে এবং বিজয় আল্লাহ রব দান করেছেন প্রিয় রসু সাল্লাহ আলিসাল্লাম তারই অম্মত আমরা সুতরাং বাস্তবায়ন হবে রব্বুল আলমিনের ওয়াদার যদি আমরা শর্ত পুরা করি আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু খানিকটা এই রকমই আজকে সারা বিশ্বে মুসলিমরা সবচাইতে বেশি মজলুম নির্যাতিত দুর্গত অসহায় কমজোর এবং তাদের ভাগ্য নিয়ে খেলা করা ছেলেমেনি করা এটা সমস্ত কুফুরি শক্তির চরিত্র হয়ে গেছে এবং মুসলিমদের যে কোনো ক্ষয়ক্ষতি করলে কোনো রকমের ভয় নেই ঝুঁকি নেই আশঙ্কা নেই এটা ভালো করে কুফুরি শক্তির উপলব্ধি করেছে কেন এই দুর্গতি আমাদের এগুলির কারণ অনেক রয়েছে কারণও বলবো না আজকে সমাধান বলবো অন্য সময় এবং আমার বিভিন্ন আলোচনাগুলি সত্যিকার আল্লাহর সাহায্য নেমে আসার উপায় বলে আলোচনা রয়েছে বেশ কিছু তারপরে মুসলিম জাতির অধপতনের কারণ এই রকম আলোচনাও রয়েছে সেই আলোচনাগুলি এই বিষয়ে যথেষ্ট আজকে যে বিষয়টি আলোচনা করব মুসলিম ভাইরা যে মজলুম বোনেরা যে মজলুম শিশু নারী বৃদ্ধ সমস্ত স্তরের মুসলিমরা যে আজকে মজলুম বিশেষ করে আমাদের প্রতিবেশী বারমার আরাকানের মুসলিম রোহিঙ্গা ভাই বোনেরা তাদের ওপর এত বড় জুলম হয়েছে মানব জাতির ইতিহাসে এই রকম জুলম হয়তো কখনো হয়েছে কি না চোদ্দশো বছরের ইতিহাসে এই রকমের জুলমের শিকার মুসলিম উম্মা হয়নি তবে প্রাচীন যুগে অনেক জাতির ওপর এই রকম জুলম হয়েছে যেমন সুরাই বুরুজের তফসিরে রয়েছে তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হয়েছে যাদের কথায় সুরাই বড় যে বর্ণনা করা হয়েছে তারা কোনো ক্ষতি করেনি কোনো দোষের কাজ করেনি কোনো চুরি ডাকাতি বেমানি আত্মসাত আর কাউকে মারতেও যায়নি কোন অন্যায় করেনি হামিদ তবে তাদের একটি দোষ ছিল একটাই পাপ ছিল তাদের সেটা কাফে কাফেরদের কাছে একটি অপরাধ কাফেরদের নজরে সেটা হচ্ছে তারা ইমান নিয়ে এসেছিল বিশ্বাস স্থাপন করেছিল মমিন মুসলিম হয়েছিল সে আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে এসে আল আজিজ যিনি মহাপরাক্রান্ত যিনি সর্বজয়ী তাকে কেউ হারাতে পারে না পরাজিত করতে পারে আল হামিদ যিনি প্রশংসিত সুতরাং সে আল্লাহ যিনি আল আজিজ যিনি আল হামিদ তাকে যদি কেউ ধরতে পারে তাহলে সেই ব্যক্তি কখনো রাস্তা হারা হবে না দিশে হারা হবে না অসহায় হবে না কোরআনি করিম একটি আয়ত মোহন আল্লাহ সাদ করেছেন মুস্তাকিম যে আল্লাহকে আঁকড়ে ধরতে পারবে আল্লাহকে জড়িয়ে ধরতে পারবে আল্লাহকে মজবুত করে ধরতে পারবে এখানে আল্লাহর কিতাব রসুল্লাহ সন্ন্যার কথা বলা হয়নি অন্য আয়াত বাহাদি সে বলা হয়েছে 
झापिए जावा पाप थे पलायन करा नेक बढ़ानो नेक जीवन गठन करा सतता नहीं आसा तबा इस्तेफार करा एवं आल्लर का एकग्र चित्ते दुआ करा अवश्य मुस्तकिम सरल पथ सोजा पथ पे जा सोजा पथ मान जानना पथ ना जानना पथ अवश्य सोजा पथ सर मुस्तकिम मजलूम निर्तित निर्तन थे मुक्तर पथ पे जाम आल्ला के धरते मूल रोग क्योंकि आज आल्ला मुस्लिम जति अनेक दूरे सर गे सब कथा मुस्लिम जरूर हाँ कान कथा लागे को मूल्य तरह का नहीं सब कथा बोल शोने परिवर्तन देखा जाए ना शुद्ध अन् कि चाहिए दिए समाधान होना अन्न किचु करा अन्न किचु बोल क्या कि नहीं सब कथा बोलते थके आश्चर्य टिफोन आसे एरक आवेगे मुस्लिम जुवक भाई अथवा बन दे टीफोन आसे आशा पर शेख करणीय की जो बोली आल्ला के धरें और दुआ करें और मैं एगल दरकार नहीं तबा इस्तेफार करें तबा इस्तेफार क्या करविरा गा कर जीवन पापे डुबा आ मायर पड़े काफे से दुआ बेरो दुआ कर मुसलिम एक बडी से बडिर अंश तुम दुआ कर विक्षोभ देखते नाम लोक सोशल मीडिया खूब लिखा लिखी करते तमशा देखे से खराब दृश्य गुजरात तमशा देखे टाइम पास करा अथवा जो खूब बस दिनदारी थे तो भेतरे आगुन जल्दे क्योंकि आगुन निभावार व्यवस्था नहीं समाधान नहीं दिए मुस्लिम जरूर किसना जगह की आजकल मुस्लिम लोक मुस्लिम जति समाधान मन करणीय मुसलिम निर्तित मुस्लिम भाई बोन क्षेत्र विशेषकर बारमा निर्तित मुस्लिम भाई बोन क्षेत्र करणीय की करणीय बस किचु रही है क्योंकि जे जेटा पर जे जेम स्तर मानूष जे जेम क्षमता रखें तेम कर ठीक ओ रकम ही जेम जार का टा पैसा नहीं करी सुस्थ आश ज्ञान आर मोटामोटी सुस्थ आसुस्थ कश ज्ञान आम पढ़ते हाँ कल मार शाहद दीते कि कलिमार शाहदा दवा और पाँच अक्त नाम पढ़ा 
আমির গরিব হ্যাঁ সুখী দুঃখী সুস্থ অসুস্থ হুঁশ থাকলেই সবাইকে কি করতে হবে কালমার শাহাদত সব অন্তর রাখতে হবে আসাদু আল্লাহ ইরাহিল আর কি পাঁচ হত্যা নামাজ যতক্ষণ হুঁশ আছে দাঁড়িয়ে না পারলে বসে না পড়লে শুয়ে পড়তে হবে যদি রোজার কথা বলি গরিব মানুষ রোজা রাখবে না রাখবে না রাখবে কিন্তু যদি অসুস্থ হয় রোজা রাখবে না অসুস্থ সে যেন রোজা রাখছে না তাহলে ইসলামের পাঁচটা পিলার অসুস্থ মানুষ আর গরিব মানুষ তাই শুধু কালিমা আর শাহাদাত আর পাঁচ হত্যা নামাজ ঠিক থাকলে তো ঠিক আছে ইসলামের ফুটি ঠিক কি না কারণ গরিব মানুষ সুতরাং হজ নেই গরিব মানুষ সুতরাং জাকাত নেই হ্যাঁ আর অসুস্থ মানুষ সুতরাং রোজাও নেই এখন স্থায়ী অসুস্থ কোনোদিনে রোজা নেই ভালোই হইল না মরে গেল রোজা নেই বুঝতে পারছেন তো ঠিক ওই রকমই আমাদের মজলুম মুসলিম ভাই বোনদের ক্ষেত্রে যার যতটা ক্ষমতা আছে ওই অনুযায়ী ওর কাজ আছে একজন লোক সুস্থ আর সচ্ছল হুঁশে আছে সবকিছু ঠিকঠাক আছে मकिम बाड़ी रोजा रखते रोजा रखते सच्छल पैसा जथेष्ट बचर हज कर पांच टाइम लागू तरह ठीक ओ रकम ही निर्तित मुस्लिम भाई बोन क्षेत्र करणियों सकल एक समान नी हाँ बर जे जेमन स्तर मानुष तरह तेम एक क्षेत्र दायित्व रही करणीय रही से अनुजाई रबुल आलमीन का प्रत्येक मुस्लिम के जवाब दीते हैं আল্লাহ যারা বোঝার তৌফিক দান করে শুরু হয়ে আজকে আলোচনা সুরে আনফার আয়াত নম্বর বাহাত্তর দিয়ে মহান আল্লাহ সাত করছেন ওয়াইন ওয়াইন দিনের খাতিরে যদি তোমাদের কাছে সাহায্য তলব করে তারা অর্থাৎ মুসলিম ভাই বোনরা শিশু বৃদ্ধরা যদি তোমাদের কাছে সাহায্য কামনা করে যে ভাই সাহায্য করো হে মুসলিম ভাইরা সাহায্য করো আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করো একটু থাকার জায়গা বাড়িতে দিয়ে সাহায্য করো একটু খেতে দিয়ে পানি দিয়ে সাহায্য করো একটু পোশাক দিয়ে সাহায্য করো দোয়া দিয়ে সাহায্য করো এইরকম যে কোনো সাহায্য করো যদি ক্ষমতা থাকে বল প্রয়োগ করে আমাদেরকে রক্ষা করো ওই নিস্তান সারুকম ফির দিন তোমাদের কাছে যদি সাহায্য চাই দিনের খাতিরে কারণ আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে আসল সম্পর্ক হচ্ছে দিনের সম্পর্ক আমাদের ভাতৃত্ব হচ্ছে দিনই ও হুয়াত ব্রাদারহুড জি এই ভাতৃত্ব ইসলামিক এই সম্পর্কের ওপর কোন সম্পর্ক হইতে পারে না এই সম্পর্ক অতক্ষণ পর্যন্ত আছে যতক্ষণ পর্যন্ত তার ইসলাম আছে ইসলাম নেই কাফে তার সাথে ভাতৃত্ব নেই সে আমার ভাই না আপনার ভাই না সে আমার বোন না আপনার বোন না সে মানুষ স্বামীও মানুষ মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবিচার করতে বলেছে অন্যায় হারাম করেছেন আখলাক চরিত্র ঠিক রাখতে বলেছেন কিন্তু যে দিনের খাতিরে সাহায্য সেটার জন্য শর্ত হচ্ছে তৌহিদ শিরকমুক্ত হওয়া তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করা নেফা কপটতা মুক্ত হওয়া কুফরি মুক্ত হওয়া দিনের খাতির ইন্নামাল মেনু না এ হওয়া সুরে হুজরাত মহালে সাদ করেছেন মমিনরা পরস্পর ভাই বোন জি সুতরাং ভাই বোন যদি তোমাদের কাছে দিনের খাতের সাহায্য চাই ফালে কুমন না শুরু তাহলে তোমাদের ওপর সাহায্য করা ফরজ আল্লাহ বলছে ফালে কুমন না শ্রু তোমাদের ওপর সাহায্য করা আবশ্যক তারপরে শরীয়তের বিধান অত্যন্ত ব্যাপক হতে পারে যে কারো সাথে চুক্তি আছে সেই চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা চুক্তি ভঙ্গ না করেছে সুতরাং আল্লাহ বলছেন ইল্লা আল্লাহ কমিম বাই না কমাই না মেসা তবে যদি এমন কোন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে হয় যাদের মাঝে আর তোমাদের মাঝে কোনো চুক্তি করা আছে সুতরাং চুক্তি ভঙ্গ করা হারাম গাদ্দারি হারাম বিশ্বাসঘাতকতা হারাম তাই করা যাবে না কিন্তু 
চুক্তি আছে এই যে আমরা আমাদেরকে তোমরা শান্তিতে থাকতে দেবে মুসলিম জাতিকে আর তোমাদেরকে আমরাও শান্তিতে রাখব আমাদের ওপর কোন রকমের আক্রমণ করবে না আমাদের ক্ষয়ক্ষতি করবে না তোমাদের ক্ষেত্রেও কোন রকমের এই রকম আমরা উদ্দেশ্য রাখি না তোমরা শান্তিপ্রিয় আমরাও শান্তিপ্রিয় কিন্তু তারাই যদি শুরু করে তখন চুক্তি থাকবে না চুক্তি থাকবে না কিন্তু এটা জনগণ করবে না এটা মুসলিম শাসকের দায়িত্ব চুক্তি আর নেই তোমাদের সাথে কারণ তোমরা বিশ্বাস ঘাতকতা করেছ এই ঘোষণা মুসলিম শাসক করবে তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ দেখছেন এই ছিল আয়াত আয়াত থেকে যেটা বলতে চাইছি যে সাহায্য করা ফরজ সাহায্য করা মজলুম ভাই বোনদেরকে আমাদের জন্য ফরজ যেমন অন্য অন্য ফরজ রয়েছে জবাব দিতে হবে ফরজ সম্পর্কে সেই রকমই এই ফরজ সম্পর্ক জবাব দিতে হবে সেই বখারিতে হাদিস রয়েছে তিরমিজির হাদিস রয়েছে আনাস রাজি আল্লাহ আনো থেকে বর্ণিত রসুর উল্লাহ সাল্লাম বলেন অনসুর আখাকালেমান আও মজলুমা হে মুসলিম তুমি সাহায্য করো তোমার ভাই আখাকা মানে তোমার রক্তের ভাই না তোমার মুসলিম ভাই মুসলিম ভাই রক্তের হইল আর মুসলিম ভাই রক্তের না হইলেও মুসলিম ভাই নিজের ভাষাভাষী হইল মুসলিম ভাষী মুসলিম অন্য ভাষাভাষী হইলেও যে কোনো ভাষার আর যে কোনো রঙের হোক না কেন অনসুর আখা আঁকা তোমার মমের মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য করো জালেমান সে জালেম হলেও আও মজলুমান অথবা মজলুম নির্যাতিত হইলেও নির্যাতনকারী অথবা নির্যাতিত উভয় অবস্থায় তুমি তোমার মমিন মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য করবে একজন লোকের প্রশ্ন জাগলো আর আপনাদেরও প্রশ্ন জেগেছে যদি এ হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা না জানা থাকে তাহলে হ্যাঁ বললেন যে ইয়া রসুল আল্লাহ আনসর এরা কেন মজলুমান যদি নির্যাতিত হয় হ্যাঁ তার ওপর জুলম অত্যাচার চলছে মজলুম হয় তাহলে তো তার সাহায্য করব তাকে জুলম থেকে রক্ষা করব তার জুলম হইতে দেব না তাকে সাহায্য করব তাকে রক্ষা করব তাকে বাঁচাবো তাকে আশ্রয় দেব কিন্তু জালেমান জালেমকে কি করে সাহায্য করব এটা বলুন তো আবার এর ব্যাখ্যা আবার কি হইতে পারে বিভিন্ন ভাষা দিয়ে হাদিস এসছে কেমন ভাবে জালেমের সাহায্য করো স্বাভাবিক একজন মানুষ যদি সঠিক অর্থ না জানে এর তো জালেমের সাহায্য করো জালেমের কেমন সাহায্য করো দুইজনে মারামারি চলছে কিন্তু একজন শুধু মার খাচ্ছে একজন থেকে মেরে চলে যাচ্ছে তো যে মেরে চলে যাচ্ছে হচ্ছে জালেম আর যে শুধু মার খাচ্ছে সে হচ্ছে মজলুম দুই দিক থেকে যদি দেখছেন দুইজন কেউ কেউ কম না ইও মারছে ও মারছে তাহলে দুইজনই জালেম ঠিক না কিন্তু একদিকে মার খাচ্ছে আরেকজন মারছে একজনের বাড়ি ডাকাতি হচ্ছে আরেকজন ডাকাতি করছে চুরি করছে বা ছিনতাই করছে তাহলে জালেমের সাহায্য করে মানে ছিনতাই করে দিবেন হ্যাঁ ও মারছে তো আরো ওর সাত দেবে দিয়ে মারবেন না কখনো না এটা করা যাবে না সাহাবাই কেন আমরা বুঝতে পারলেন না যেমন আপনাদের বুঝতে অসুবিধা যদি আসল ব্যাখ্যা না জানা থাকে জালেমের কি করে সাহায্য মানে বাধা দেওয়া হাজাজা মানে বাধা দেওয়া আর মানে আমানেও বাধা দেওয়া তুমি তাকে জুলম করা হতে জুলম করতে বাধা জুলম করা হতে বিরত রাখবে এটি হচ্ছে তোমার জালেমকে সাহায্য করা জালেমকে সাহায্য করা মানে জালেমকে গিয়ে ধরে নিলেন হ্যাঁ যদি ধরে থামতে পারেন ধরে যদি ধরে না থামা যায় তাহলে এমন কোন কৌশলে থামা যায় সেই কৌশল অবলম্বন করতে হবে যে থামানো যায় কিনা বৈধ কৌশল হইতে হবে কোনো হারাম পথে নয় যেভাবে হোক না কেন কোন বল প্রয়োগ করে হ্যাঁ তার রসদ বন্ধ করে দিয়ে হ্যাঁ তার খেত পানি বন্ধ করে দিয়ে হ্যাঁ তাদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়ে আজকাল কার কাফে দরপর সবচেয়ে বড় আঘাত হচ্ছে আর্থিক আঘাত কারণ এটা এরা হচ্ছে হ্যাঁ পয়সার মরিয়া চিরকাল এরা বাঁচতে চায় আর দুনিয়ার ভোগ শুধু বুঝে চোখের আড়ালে তো কিছু নাই মরণের পরে এদের কিছু নাই যার নামে আগুন চড়া সুতরাং এদের পেটে যদি লাথি মারতে পারেন এদের সাথে যদি বয়কট করতে পারেন 
তাহলে এটা বড় ধরনের সাহায্য হবে যেমন তবে সাহায্য নেয় এটাও একটা সাহায্যের দিক সাহায্য বিভিন্ন রকমের রয়েছে জালেমকে সাহায্য করা জালেমকে জুলুম থেকে কি করে বিরত রাখা যায় আর মজলুমকে জুলুম থেকে কি করে বাঁচানো যায় এই হচ্ছে সাহায্য করা জালেমের আর মজলুমের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য হতে পারে ইঙ্গিত মোটামুটি করেছে সেই দিকগুলির দিকে বল প্রয়োগের বিষয়টি বল প্রয়োগ করে সাহায্য করা মজলুম ভাই বোনদের সাহায্য করবেন জালেমের ওপর হ্যাঁ চাপ সৃষ্টি করে বল প্রয়োগ করে বল প্রয়োগ করে একটা দিক হচ্ছে অস্ত্র ধরা কিন্তু অস্ত্র ধরবে কে বা অস্ত্র ধরার নির্দেশ দেবে কে জনগণ আলেম হ্যাঁ বক্তা মুফতি না মুসলিম শাসক সেটা মুসলিম শাসকের ওপর ফরজ সেটা মুসলিম শাসকের কাজ যা যার ওপর যেটা ফরজ তাকে সেটা সম্পর্কে না আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন না যেটা ফরজ না ওটা জিজ্ঞেস করবেন আমার অসুস্থ মানুষ আমার রোজায় ফরজ নাই তা আল্লাহ জিজ্ঞেস করবো রমজান মাসের দিনে খেয়েছিলি কেন জিজ্ঞেস করবেন কি গরিব মানুষ আমি জাকাত দিই না তো আমাকে জিজ্ঞেস করবেন কি না আপনার পয়সা আছে আপনি জাকাত দেন আপনাকে জিজ্ঞেস তুই জাকাত কেন দিসনি ঠিক কি না ঠিক তেমনি যার ওপর যে কাজটি ফরজ সেই কাজটা যদি না করে তাকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন কেমন উত্তরে দিনে যেসব সাহায্য আমরা করতে পারব তার মধ্যে একটি হচ্ছে অর্থ দিয়ে তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করা বাসস্থানের ব্যবস্থা করা এই ব্যবস্থাগুলি এগুলি যদি বিশ্বস্ত সূত্রে এই মানদার মানুষ আল্লাভেরও মানুষ যেইভাবে নিচ্ছে ওইভাবে আমানতার সাথে পৌঁছাবে আর সাহায্য করতে পারবেন তাহলে ভালো কথা তাহলে ভালো কথা অবশ্যই এই সাহায্য করবেন এই সাহায্য জনগণও করতে পারবেন কিন্তু যেমনটা বললাম কারণ এই যুগটা হচ্ছে খেয়ানতের যুগ খেয়ানতের যুগ এই দাঁড়িয়ে নিয়ে খেয়ানত দাঁড়িয়ে নিয়ে মানুষের টাকা নিয়ে দেওয়ার কথা নেই হ্যাঁ নামাজ পড়ে কিন্তু পয়সার ক্ষেত্রে মরিয়া জি যার ফলে কে যে পয়সা পৌঁছাবে আর কে যে নিজের পকেটে পয়সা ব্যাংকে পৌঁছাবে এই সম্পর্কে আপনাকে মোটামুটি নিশ্চিত হইতে হবে যে তার মধ্যে আল্লাহ বিরুদ্ধ আছে কিনা আজকে বিভিন্ন সাহায্যগুলি নিয়ে আলোচনা না করে বিভিন্ন ভাবে যে সাহায্য করা যেতে পারে সেগুলি নিয়ে আলোচনা না করে আমরা আলোচনা করব একটি দিক যে সাহায্যটি সকল স্তরের মানুষ করতে পারবেন যেমন আমির করতে পারবেন গরিব করতে পারবেন যেমন পুরুষ করতে পারবেন মহিলা করতে পারবেন হ্যাঁ যেমন সুখী করতে পারবেন দুঃখী করতে পারবেন হ্যাঁ যেমন সুস্থ মানুষ করতে পারবে অসুস্থ মানুষ করতে পারবেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে করতে পারবেন আপনি এই সাহায্য এবং এই সাহায্য অত হালকা না যেমন আজকাল অধিকাংশ মুসলিমরা এমন কি নামাজি ধার্মিক অনেক আজকালকার জামানা ধার্মিক নামাজি হইলে ধার্মিক মনে করা হয় এরাও মনে করছেন যে এটা আবার কথা হলো শেখ দোয়া ছাড়া আর কিছু নেই শেখের আলোচনার দোয়া ছাড়া কিছু নেই একেবারে এত সস্তা এত হালকা দোয়াটি এদের কাছে অথচ আল্লাহ কোরআনে কারিমে দোয়ার জন্য তাগিদ করছেন ও দোয়নি আস্তা জিব লাখ আমাকে ডাকো আমার কাছে দোয়া করো আমি তোমাদের সাথে প্রমেশ করছি ওয়াদা করছি আস্তা জিব লাখ তোমাদের ডাকে আমি সাড়া দেব তোমাদের দোয়া কবুল করব আল্লাহকে কি মনে করেন আপনি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি দোয়া কবুল করে নেন হ্যাঁ তো জালেমকে ধ্বংস করতে পারেন না মজলমকে পুরোপুরি সুরক্ষিত করতে পারেন না সে আল্লাহ না এখনো আল্লাহ যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুসা আলী সালামকে আজকে পহিলা মহরম চোদ্দশো উনচল্লিশ মহরম মাস প্রথম আর দিন প্রথম প্রথম পহিলা মহরম বৃহস্পতিবার আজকে আর চোদ্দশো উনচল্লিশ হিজরি চিন্তা করুন এই আসুর আয় মহরমের দশ তারিখে আজকে শুক্রবার না আগামীকালকে শনিবার তারপরের শনিবার হবে আসুরা দশে মহরম এই দশই মহরমে মুসা আলী সালাম কত দুর্বল কত অসহায় তার জাতি কত দুর্বল কত অসহায় বনি ইসরাহিল তাদেরকে কিভাবে আল্লাহ অলৌকিক ভাবে ম জেজা রক্ষা করলেন তাও সামনে সাগর পিছনে হাজার হাজার শত্রু সেনাবাহিনী তারা করে আসছে কাছে চলে এসছে মুসা আলী সালামকে বনি ইসরাহিল বলছে মমিন তখনকার মুসলিম তারা মুসা ইন্না লামুদ রাখুন এখন তো আমরা ধরা খেয়ে যাব মুসা আলী সালামের আল্লাহ ভরসা দেখেন 
এবং আল্লাহর কাছে তিনি দোয়া করেছেন আল্লাহর ওপর ইহীন রয়েছে কাল্লা কখনো ধরা খাবো না কাল্লা কোশ্চেন কালেও ধরা খাবো না ইন্না মাই রব্বি আমার সাথে আমার রব আছেন আল্লাহ আছে সায়াহদিন তাহলে প্রশ্ন উঠে যে সামনে যে সাগর আর পিছনে কাছে চলে এসছে যাবো কোন দিকে সায়াহদিন শীঘ্রই রাস্তা দেখাবেন বলছেন কি এক্ষুনি তিনি রাস্তা দেখাবেন আমাদেরকে কোন দিকে যেতে হবে কখন কোথায় গেলে রক্ষা পাবো সায়াহদিন মুসা আলহিসাল্লাম মেরি ইমান দেখেন আপনিও আম্বিয়া রসুল গড়ের অনুসারী তখনকার মমিন মমিনাত তাদের জন্য যদি সাহায্য নেমে আসে তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ এই উম্মত এই উম্মতের জন্য কেন সাহায্য নেমে আসবে না তাদের নবী মৌসা আলী সালাম আমাদের নবী সৈয়দ উল মোরসালিন খাতামন নবীর মোহাম্মদ রসুল্লাহাম চিন্তা করুন আপনি আপনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রসুলের উম্মত শ্রেষ্ঠ উম্মত তাহলে আপনার জন্য কেন সাহায্য আসবে না সে আল্লাহ এখন আছেন এবং এখন ওইভাবে ওয়াদা পূরণ করবেন চিন্তা করুন এত শক্তিশালী জালেম শাসক ফেরাউন এবং ফেরাউনের হাজার হাজার সেনাবাহিনীকে আল্লাহ ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছেন সে আল্লাহ কি এখন করতে পারেন না অবশ্যই করতে পারেন একটা তুফান একটা সোনামে দিয়ে পৃথিবীর ম্যাপ থেকে মানচিত্র থেকে বারমা কি শেষ করে দিতে পারেন পারেন না নাকি চিন্তা করুন আপনি চিন্তা করুন একটু তাহলে আপনি কেন অসম্ভব মনে করছেন আপনার জন্য অসম্ভবনা হচ্ছে সেই জন্য রব্বুল আলমিন আল্লাহ যেন খুব সহজ আল্লাহকে ডাকুন ডাকতে শিখুন জি রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করতে হবে দোয়া করতে হবে এই দোয়ার শক্তি শক্তি এই সীমাহীন শক্তি এর ক্ষমতা সুহান আল্লাহ মানুষ কল্পনা করতে পারেন না যে কিভাবে আপনি আপনার মুশকিল আসান হয়ে যেতে পারে দোয়ার মাধ্যমে সবকিছু আল্লাহ যেন সম্ভব আমাকে আপনাকে মনে হচ্ছে যেটা তো অসম্ভব লাগে আল্লাহর কাছে সবকিছু সম্ভব সবকিছু সহজ এবং আরেকটি কথা এখানে বলি মমিন মমিনা যারা মজলুম নির্যাতিত তাদের জন্য দোয়া করা আর জালেমের ধ্বংসের জন্য দোয়া করা একে বলা কোনোতে না জেলা মানে বিপদ আপদ নেমে আসলে কোনোত করা দোয়া করা মমিনদের কল্যাণের জন্য নির্যাতিত ভাই বোনদের কল্যাণের জন্য মঙ্গলের জন্য আর জালেম অত্যাচারীদের সর্বনাশের জন্য দোয়া করা এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ন্যাস নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম নামাজের বাইরে না নফল নামাজে না সন্নত নামাজে না তাহাজুদে না ফরজ নামাজে করেছেন ফরজ নামাজে দোয়া করেছেন ফজরে করেছেন এশাই করেছেন মাগরিবে করেছেন করেছেন রসুল্লাহ জেহেরি সালাতে করেছেন অলমারা বলছেন যদি প্রয়োজন হয় এমন ভাবে দুশ্মন চারিদিক থেকে ঘেরে নিয়েছে পাঁচবার যদি দোয়া করা প্রয়োজন হয় জোহরেও করতে পারেন আসরেও করতে পারেন ফরজ নামাজের ভিতরে শেষ রাখাতে রুকুতে গুইটে করতে পারেন এবং এই সুন্নতটি এখন মৃত সুন্নাত মুসলিমরা মুসলিম এক শ্রেণী অধিকাংশ আলেম সমাজ এই সৌদি আরব আর আরব দেশগুলি ছাড়া ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান এটি মৃত সুন্নাত মেরে দিয়েছে জনগণ মারেনি তাদের আলেম সমাজ মেরে দিয়েছে আলেম সমাজ এটিকে হাদিসের পাতাই রেখে দিয়েছে আমল করার জন্য সেই হাদিসগুলি নাই আজকে সেই হাদিসগুলি তুলে ধরবো দোয়ার হাদিস যাতে করে বুঝতে পারে যে আপনার বিদায়তি হুজুর যদি না করে অথবা সুন্নতের দাবিদার কিন্তু সেই আলেম হুজুর যদি ইমাম সাহেব না করে আপনি আপনার ইমান ইসলাম পালন করবেন আপনি এই মৃত সন্নাতকে জীবিত করবেন যদি মরে যাওয়া সন্নতকে জীবিত করেন যত লোক ওর ওপর আমল করবে তত লোকের নেকি কেমত পর্যন্ত পেতে থাকবেন ইনশাল্লাহ জি মৃত সন্নতকে জীবিত করতে শিখুন এই দোয়াটিকে হালকা মনে করিয়েন না কোরআনে কেরিমে দু একটি দোয়া বলি আর তারপরে তখন কোন না জেলার যে বিভিন্ন দোয়া বলি অথবা বালা মুসিবতের সময় নবী করিম সাল্লাহ সালাম দোয়া করেছেন সেই দোয়া বলি যা হাদিসে প্রমাণিত এবং সবগুলি সহি যা আলোচনা করব সব সহি সুরাই অনুসার আয়াত নম্বর পঁচাশি ছিয়াশি এই আয়াতগুলিতে দোয়া আছে মহান আল্লাহ বলছেন মুসা আলী সাল্লামের জাতির কথা কারণ মুসা আলী সাল্লামের জাতি আম্বিয়া রসুল গাড়ির ইতিহাসে খুব মজলুম ছিল নির্যাতিত ছিল মুসার জাতি দোয়া করছেন রব্বান আল্লাহ তাজ আল্লাহ ফিতনা তাল্লিল কম ইজালেবেন হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের জন্য পরীক্ষার কারণ করে দিও না 
জালেম সম্প্রদায় যাতে করে আমাদের উপর জুলম অত্যাচার এমন না করার সুযোগ পায় যে জুলম করে যাচ্ছে তাদের কিছু হয় না সেটা তাদের পরীক্ষার কারণে হয়ে যাবে তার মানে তাদের অন্তর থেকে ভয় দূরে হয়ে যাবে যে এদের মারলে কিচ্ছু হবে না না আসমানি গজব না জমিনি গজব না এরাই বা কিছু করতে পারবে এরকম পরিস্থিতি যেন না তৈরি হয় আজকাল এরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে না এরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে মুসলিমদের পাপের কারণে এবং মুসলিমদের শিরকার বিধাতের কারণে মুসলিমদের বেনামাজি হওয়ার কারণে মুসলিমদের আল্লাহর দিন থেকে সরে যাওয়ার কারণে মুসলিমদের হারাম খাওয়ার জন্য এবং হারাম জীবন যাপনের জন্য ইল্লা মাস আল্লাহ সামান্য কিছু অল্প মুসলিম যার ফলে আল্লাহর এত ক্রোধ হয়েছে যে না আসমানি গজব নামছে কাফেদের উপর না জমিনি গজব হচ্ছে কাফেদের উপর আর না সামুদ্রিক গজব হচ্ছে আর না মুসলিমদের মাঝে কিছু ক্ষমতা আছে গোসাউন কাউ গোসাই বন্যার ফেনা বা বন্যায় যে ময়লা আবর্জনা খড়কোটা ভেসে আছে ওই রকমই হচ্ছে মুসলিম জাতির অবস্থা তাহলে কাফেদের সাহস বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন কিনা যত কাফের যেগুলি বিদ্বেষী কাফের জালেম কাফের যারা মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্লান বানাচ্ছে যে মুসলিমদের অবস্থা স্পেনের মতো কি করা যেতে পারে স্পেন থেকে এক একজন মুসলিমকে হয় খ্রিস্টান বানানো হয়েছে আর না হলে মেরে দেওয়া হয়েছে সেখানে হত্যা করা হয়েছে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে মসজিদের ভিতরে ঢুকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে আর না হলে তাদেরকে ধর্ম পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয়েছে না হলে কেউ অল্প স্বল্প যান বাঁচিয়ে পালিয়েছে এই প্লানিক অনেক কুফরি শক্তির তার মধ্যে এহুদি শক্তি ইসরায়েলের এবার মার জালেম সেনাবাহিনী এবং সেখানকার শাসকের যে হয় এরা বুদ্ধিষ্ট হয়ে যাক আর না হলে বার্মা ছাড়ুক এদের বেঁচে থাকতে বার্মা ছাড়ুক কোথায় বার্মা ছেড়ে পালিয়ে আসা তো ভাগ্য ভালো হ্যাঁ এদেরকে মেরে দেওয়া হবে তাও কিভাবে এইভাবে যদি কোন কুকুরকেও কাফের মারা হয় তো বড় ধরনের কেস হয়ে যাবে বড় ধরনের কেস হয়ে যাবে হিংসর পশুকেও যদি মারা হয় তাহলে বড় কেস হয়ে যাবে আপনার উপর যেভাবে মুসলিমদেরকে মারা হচ্ছে এতে কুফরি শক্তির সাহস বেড়ে যাচ্ছে এমন আল্লাহ আমাদের দুর্দশা করে দিও না রব্বানা যে ওদের অন্তর থেকে ভয় দূর হয়ে যায় ভয় দূর হয়ে গেছে শেষ বদ্দে করেছিলেন ফেরাউনের ওপর এবং ফেরাউনের সেনাবাহিনীর ওপর এবং ফেরাউনের কাফের জাতির ওপর সেই দোয়াটি শোনে আপনাদেরকে ফেরাউন কে এবং ফেরাউনের যে যারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দেশে তাদেরকে তুমি পৃথিবীতে কি দিয়েছ সাজ সজ্জা দিয়েছ তাদেরকে সুখের সামগ্রী দিয়েছ ও আমান আর অঢেল ধন সম্পদ দিয়েছ অভাব নেই তাদের ফিলায়াতের দুনিয়া পার্থিব জগতে তাতে তারা প্রতারিত হয়েছে সীমাহীন জুলুম করা শুরু করেছে फिरउनर एत जो दापड़ और फिरउनर सात दिल दुनिया सुखे शेष नहींगति लाभ दे आजकल मुस्लिम जर अवस्था মুসলিম জাতিতে নাস্তিকের সংখ্যা কেন বেশি মুসলিম জাতিতে বেনামাজি বেদিনের সংখ্যা কেন বেশি মুসলিম জাতিতে কাফেরদের অনুসারীদের সংখ্যা কেন বেশি কারণ দেখছে যে কুফুরির ভেষভূষাই থাকলে কাফেদের ভেষভূষাই থাকলে আর কাফেদের মতো চালচলন হইলে আর কাফেদের মতো সভ্যতা সংস্কৃতি হইলে কাফেদের মতো আমাদের ছেলে মেয়েদের আর নারীদের পোশাক হইলেই মনে হয় উন্নতি করব ধোকা খেয়ে গেছে এই জাতি কত লোক পথভ্রষ্ট হচ্ছে কুফুরি শক্তির দাপটের কারণে 
যেমন সেই যুগে হয়েছিল এখন হচ্ছে কারণ মানুষের স্বভাব হচ্ছে দুর্বল জাতি সবল জাতির অনুকরণ করে ইহুদিদের সংস্কৃতি উলঙ্গ সংস্কৃতি তাদের পছন্দ লাগছে হ্যাঁ বিবস্ত্র চলাফেরা পছন্দ লাগছে এক যুগে মানুষ গরিবের কারণে অভাবের কারণে শরীরের অল্প অংশ লজ্জাস্থান ঢাকত এখন শক করে লজ্জাস্থানের উপরে একটু সামান্য কাপড় দেওয়া হচ্ছে এটা হচ্ছে সভ্যতা ইহুদিন আসারাদের সভ্যতা আর এইটাকে এক শ্রেণী মুসলিম আমার কাছে যত টাইট করবো আর যত শর্ট করবো যত ছোট কাপড় চোপড় আমাদের ছেলে মেয়েদের হবে তত আবার সভ্য জাতি হইতে পারবো যার ফলে এখানে একটা ফিতা যদি একটা নাইটি থাকে তারপরে তার একটা হচ্ছে টি শার্ট মহিলাদের আর তারপরে একটু হাঁটু পর্যন্ত বা তার উপরে একটু সামান্য কিছু ঢাকলেই হয় रास्ता मानस के पथभ्रष्ट कर शेष बदुआ मुसा अल इसलम शेष दुआ छोटी ध्वस हो जाए फिर এবং ফেরাউনের সেনাবাহিনী রব্বনা তুমি সালাম আলিহি হে আল্লাহ তাদের ধন সম্পদ গুলোকে নিশ্চিন্ন করে দাও ফেরাউন এবং ফেরাউনের সেনাবাহিনীর ধন সম্পদকে নিশ্চিন্ন করে দাও দোয়াটা মুখস্থ করে রব্বনা তুমি আলা আমু আলিহি এবং দোয়া করেন আল্লাহ বারমার বুদিস শাসক এবং সেনাবাহিনী সেখানকার জালেম জনগণের ধন সম্পদকে ধ্বংস করে দাও নিশ্চিন্ন করে দাও সেই দেশকে নিশ্চিন্ন করে দাও मुसलिम दे के तर मजे सही सलाम तुम बेनाश्चिन्न दाओ तर धन सम्पद निश्चिन्न दाओ तर सामरिक शक्ति निश्चिन्न दाओ तर जमीन के निश्चिन्न दाओ रब्बाना तुम्हें सालाम आलिम मर्मान्तिक शि ना देखे अर्थात जान नामे ना ढुके आलिम जदिव नबी करीम सल्लाम जर जत बड़ जालेम हक तरह हिदायत दुआ कर মুসা আলী সালামের দোয়াই নয় যে বাড়াবাড়ি ছিল মুসা আলী সালাম দেখছেন এই জাতি এত সীমা লঙ্ঘন করেছে যে এই জাতির ইমান ইসলাম নসিব হবে না তাই এই দোয়াই করেছেন এরই হকদারেরাম এরা এত না পাক এত নোংরা যেমন শুকুর শুকুরকে যদি জমজমের পানি দিয়েও গোসল করান তো গোসল করে পাক পবিত্র করা যাবে কি ঠিকই তেমনি এই বারমার কাফেরদের কি যদি জমজমের পানি দিয়ে গোসল করে ওই রকম ওই রকম ফেরাউন ফেরাউন সেনাবাহিনী তাই মুসাল ইসলাম দোয়া করেছেন যে আল্লাহ এরা যখন পাক করা যাবে না তো পাক না হলে তো জান্নাতে আসতে পারবে না তাহলে এই তো কলিমার তো হক হকি রাখে না এরা সুতরাং এরা মর্মান্তিক শাস্তি দেখার আগে যেন তাদের ইমান নসিব না হয় যখন ইমানের কথা বলবে তখন যেন আর ইমানের দরজায় খোলা না থাকে তবা দরজায় খোলা না থাকে তাই হইলো কি হইলো না ফেরাউন দোয়া করেছে ফেরাউন কালমা পড়েছে কখন যখন ডুবছে ধ্বংস ফেরাউনের সেনাবাহিনী ফেরাউনের দেখা থেকে ওরাও হ্যাঁ কালমা পড়ে হবে তখন আল্লাহ বলছেন আল আনে এখন আরে এখন আর সময় আছে এখন তো মত চলে এসছে গলা টিপে ধরেছে মালাকুল মতে আল আনা ওখানে আশাইতা কাবলো এর পূর্বে কত তুমি বাড়াবাড়ি করলে আর বিরুদ্ধাচরণ করলে কত নাফারমানি করলে কত জুলম অত্যাচার করলে मुबारक समय कबुल कर जालेम दे के अल्लाह जान ध्वस कर मुस्लिम दे अल्लाह जान हेफाजत कर কাফের 
কোনো একজন কেউ এই ভূপৃষ্ঠে ছেড়ে দিও না এই পৃথিবীতে ছেড়ে দিও না তখন কার যুগে নু আলী ইসলাম যে দাওয়াত দিতে এসেছিল ওরাই ছিল হ্যাঁ মানুষ তখন তার বেশি মানুষ হয়নি আদম আলাই সালামের কিছু কাল পরে প্রথম যখন শিরকু করি শুরু হইল নু আলী ইসলাম ওই লোকগুলিকে দাওয়াত দিতে এসেছিলেন আর ওই লোকগুলি দাওয়াতের ক্ষেত্র ছিল তারা ইমান নিয়ে আসলো না অল্প কয়েকজন ছাড়া অমা আমা না মাহ ইল্লা কালি আল্লাহ বলছেন অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউ ইমান নিয়ে আসেনি নু আলী ইসলাম সাড়ে নয়শো বছর ধৈর্য ধরার পরে বদ্ধ করেছেন আল্লাহ যদি একজন কাফের কেউ তুমি ছেড়ে দাও ধ্বংস না করো একটা কাফের থেকে গেল ও বাচ্চা জন্মাইতে থাকবে আর কাফের বাচ্চা জন্মে আবার কুফুরিতে ভর্তি করে দিবে তোমার জমিন কি সুতরাং আল্লাহ সবকে ধ্বংস করে দাও এত বিশাল আল্লাহ বন্যা দিলেন যে পাহাড়ে চুড়েও রক্ষা পেল না নু আলী সালামের কাফের ছেলে ঠিক না জি এই ছিল কোরআনে আয়াতে বদ্ধ আগলি হ্যাঁ দুইজন নবীর কথা বললাম হাদিসে বেশ কিছু দোয়া রয়েছে কোন তো না জেলার নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের রুকু থেকে উঠে যখন স্বামী আল্লাহ হলেমান হামেদা বলতেন স্বামী আল্লাহ মানে রুকু হয়ে গেছে ঠিক না রুকু থেকে উঠে তাহলে রুকুর পরে এই কোন কখন করতেন বাদার রুকুর রুকুর পরে করতেন কোন তো না জেলা রুকুর পরে করতেন আর বেতরের কোন রুকুর আগেও করা যেতে পারে রুকুর পরেও করা যেতে পারে আর বলতেন আল্লাহ থেকে মদিনা চলে আসলেন মক্কা থেকে অনেক সাহাবাই কেন ধীরে ধীরে হিজরতের চেষ্টা করলো যে মদিনায় চলে যায় সেখানে নিরাপদ থাকবো ইমানের হেফাজত করব আর সেখানে গিয়ে নামাজ পড়া যাবে নবী সাল্লামের কাছে দিন শিখা যাওয়া হিজরত ফরজও ছিল হিজরত ফরজ ছিল যেমন নামাজ ফরজ রোজা ফরজ এরকম হিজরত তখন ফরজ ছিল মক্কা বিজয়ের আগে বেশ কিছু সাহাবাইকে রাম যারা অসহায় দুর্বল কমজোর কাফেরদের হাতে ধরা খেয়ে গেল হিজরত করে আসছে ধরে ফেলল ধরে তাদের হাত পা বেঁধে ঘরের মধ্যে ফেলে দিল কি রকম জেল হইতে পারে চিন্তা করুন সেই যুগের কাফেরদের ঘরের ভিতরে হাত পা বেঁধে বন্দি রাখা তাদের কয়েকজনের নাম এখানে আসছে নাম ধরে ধরে নবী কানি তাদের মুক্তির জন্য তাদের রেহাইয়ের জন্য তাদের উদ্ধার জন্য দোয়া করছে কত ব্যথা ছিল ইমানি ব্যথা ইমানি ভাতৃত্ব নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম সাধারণ গরিব মানুষ ধরা খেয়ে গেছে কাফে তাদের এক একজনের নাম ধরে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করে দোয়া করছেন চিন্তা করেছেন আপনি তাহলে দোয়ার কত গুরুত্ব রয়েছে মুসলিম ভাই বোনদের জন্য তাদের কল্যাণের জন্য মুসলিম হয়েছিল আল্লাহ আঞ্জে সালমা তাই বিনা হেসাম হে আল্লাহ হেসামের ছেলে সালমা কে রক্ষা করে এদেরকে সবকে হাত পা বেঁধে ধরে খেছে আর জুলম অত্যাচার চালাচ্ছে তারা হিজরত করে আসছিল কোন অপরাধ না মক্কা থেকে খালি হাতে চলে আসছিল যে মদিনা চলে যাব কোন কিছু নিজের গুলো নিয়ে আসেনি পরে তো দূরের কথা আল্লাহ আঞ্জেল মুস্তাফিন মিনাল মোমেন হে আল্লাহ অসহায় দুর্বল মোমিন মুসলিম ফেসে আছে মক্কায় তাদেরকে তুমি রক্ষা করো আল্লাহ মসজুদ এই তো ছিল মোমিনদের জন্য রক্ষার দোয়া হেফাজতের দোয়া নাজাতের মুক্তির দোয়া কাফেরদের জন্য বদ্ধ শুনে নবী করিম সাল্লাম কেমন করেছে মক্কার কাফেরদের জন্য আর দোয়া কবুল হয়েছে এমন না যে দোয়া বিড়ি থাকে আল্লাহ মোদা হে আল্লাহ তুমি তোমার পাকড়াও কে কঠিন করে দাও এই মোদার কোরাইশ জাতির উপর মোদার বলে উদ্দেশ্য করা হয়েছে কারণ কোরাইশদের পূর্বপুরুষের মোদার এই মোদার জাতি কোরাইশ জাতির উপর তোমার পাকড়াও কে শক্ত করো মানে শক্ত করে ধরো আল্লাহ শক্ত করে তোমার আজাব দিয়ে ধরো এই কুফারে কোরাইশ এই কুফুরি শক্তি বড় বাড়াবাড়ি করেছে এই দোয়া বার্মার জালেম বুদ্ধিস্টদের ক্ষেত্রে সেখানকার জালেম শাসকের ক্ষেত্রে সেখানকার সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে আল্লাহ মাসদ দোয়াত আতাকা আলাল বুজিন 
দোয়া করেন আল্লাহ মাসুদ জনগণ তাদের উপর তোমার পকড়াও কে শক্ত করো কঠিন ভাবে তাদেরকে ধরো আরো দোয়া করছেন বদ্ধ করছেন নবী করিম সাল্লাম অথচ রহমতুল্লিল আলমিন কারণ এর রহমত পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না নিজের অযোগ্যতা প্রমাণ করে দিয়েছে এই কুফর শক্তি তাদের উপর দুর্ভিক্ষ নামিয়ে দাও যেমন ইউসুফ আলহি সালামের যুগে দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছিল কতদিনে দুর্ভিক্ষ নেমেছিল সাত বছরে দুর্ভিক্ষ এসেছিল ইউসুফ আলী সালামের জামানে ওই রকমই মক্কার কাফেদের উপর দুর্ভিক্ষ নামিয়ে দাও নবী করিম সাল্লাম দোয়া করেছেন আপনি দোয়া করেন হে আল্লাহ বারমার জালেম বুদিষ্টদের উপর দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দাও যেমন ইউসুফ আলী সালামের জামানে জালেমদের উপর দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছিল হে আল্লাহ ইহুদিদের উপর দুর্ভিক্ষ নামিয়ে দাও ইসরায়েলি হে আল্লাহ এই রকমই যেখানেই জালেমরা রয়েছে তাদের উপর দুর্ভিক্ষ নামিয়ে দাও এবং তাদের দুনিয়া এবং আখের সর্বনাশ করো তাদের অর্থকে ধ্বংস করো তাদের সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করো তাদের বাড়ি ঘরকে ধ্বংস করো মুসলিমদের হেফাজত করো এই ছিল দোয়া সহিব হারি পাঁচ হাজার নয়শো চোদ্দ নম্বর হাদিস কাফেদের উপর বদ্দোয়ার ক্ষেত্রে আরেকটি দোয়া আছে খোভাইব রাজি আল্লাহ প্রখ্যাত সাহাবি তিনি কাফেদের হাতে ধরা খেয়ে গিয়েছিলেন কাফেররা ধোকা দিয়ে ধরে নিয়ে বললো যে ঠিক আছে তোমাদেরকে মারবো না এই ধরে নিয়ে তারপরে তখন ওদেরকে মক্কার কাফেদের কাছে বিক্রি করে দিল ধরেছিল অন্য কাফের গদ্রতরা ধোকা দিয়ে রাস্তাতে আর ওখান থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মক্কায় বিক্রি করে দিল কাফেরদের হাতে বেশ কিছুদিন বন্দি থাকলে সহি বখারিতে লম্বা হাতি তার ওই দুয়ার অংশটুকু শুধু বলবো কারণ আজকে দোয়া দিয়ে সাহায্য করেন মুসলিম ভাই বোন এটা হচ্ছে বিষয়বস্তু ওই হাদিস যদি বলতে যায় তো ওতে আরেক ঘন্টা লাগবে ইনশা আল্লাহ তালা সময় সুযোগ পেলে এই সুন্দর কাহিনীটি খোবাই রাজি আল্লাহ তালানোর যে সুলিতে চড়ানোর ঘটনা এবং তিনি যে বদ্ধ করেছেন কাফেদের ওপর দুই রাখাত নামাজ পড়ে সুলিতে চাপার আগে ওই হাদিসটি শোনাবো ইনশা আল্লাহ কখনো বলছেন যে একজন মহিলা আছে কুফির অবস্থায় ছিল পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে তারপর হাদিসটি বর্ণনা করেছে ওই মহিলা বলছে যে ওকে নিয়ে যখন হত্যা করা হবে তো হারামের এলাকাতে কাফেররা হইতে হতো না কাফেররা কাফের হইলেও হারামের যে এলাকা আছে এলাকার বড় সম্মান করত যার ফলে কাউকে যদি মারতে হয় তা হারামের বাইরে হালাল এরিয়াতে নিয়ে যেত ওই যে মসজিদের তা নেই মসজিদ আয়সাতে না ওর বাইরে অথবা ধরেন ওই মুসদালফার বাইরে আরাফার দিকে এক কথায় বাইরে হদুদ হারাম হারামের যে বর্ডার আছে ওর বাইরে নিয়ে গিয়ে ক্ষণ করত তো বলছে ফলাম খারাজু বেহিমের আল হারাম হারামের এলাকা থেকে যখন বাইরে নিয়ে গেল খোবে রাজি আল্লাহ তাকে কাফের আলী এক তুলু ফিল হিললে যাতে করে হালাল এলাকাতে তাকে খুন করা হয় কাল আলহম খোবাইব খোবাইব রাজি আল্লাহ বললেন যে দাউনি ও সাল্লি রাখাতেন আচ্ছা আমাকে দুই রাখাত নামাজ পড়ার সুযোগ দাও আজকাল ফাঁসিতে চড়াবার আগে কি করে তোমার কিছু চাওয়া পাওয়া আছে জিজ্ঞেস করে না করে না করে এটা আজকালকার সভ্য যুগের মনে করছে আমরা খুব সভ্যতা শিখেছি চোদ্দশো বছর আগে খুব সংক্ষেপে পড়লো লম্বা সুজদা করলো না লম্বা রুকু করলো না সংক্ষেপে নমাজ পড়ার পরে বললো আল্লাহ আল্লাহর কসম করে যদি আমার এই আশঙ্কা না হইত যে আমি নামাজ লম্বা করলে রুকু শেষ দা অথবা দুই এর জায়গায় চার ছয় পড়লে তোমরা ভাবতে যে এই মনে হয় মরণকে ভয় পেয়েছে সেজন্য নামাজের বাহানে কিছুক্ষণ বাঁচতে চাইছে এটা হয়তো মনে করছে অথচ আমি ইসলামের খাতিরে মৃত্যুবরণ করছি আমি মতের ক্ষেত্রে একটু আরো সময় চাই না যে মত না আসুক এখন আল্লাহর জন্য আল্লাহর দিনের জন্য যদি মরতে হয় এতে আমার কোনো অসুবিধা নেই আমি ভাবলাম যে তোমরা ভাববে যে নমাজ লম্বা করছে বাঁচার জন্য মরতে চাই না বা খুন হতে চাই না সেজন্য 
এই যেন ভুল ধারণা তোমাদের না হয় সে যেন আর বেশি নামাজও পড়লাম না আর বেশি লম্বাও করলাম না শর্টকাট দুই টাকা নামাজ পড়লাম সুম্মা কালা তারপরে একটি বদ্ধ করলেন তিনটি ক্যালেমা শুধু আছে ছোট্ট তিনটি কথা আছে আল্লাহ আহ সেহিম আদাদা ওয়াক্তুল হুম বাদাদা ওয়ালা তুবকে মিন হুম আহাদা বা ওয়ালা তোগাদের মিন হুম আহাদা এই তুর্কির জায়গায় তোগাদের কোনো কোনো রেওয়ায় সহি বখারিত ওয়ালা তুবকে মিন হুম আহাদা मुस्लिम मजलुम जरा जुलम अत्याचार कर शासक हम सेंा बाहन हम से बुद्धिस्ट जाल जनगण हम अल्लाह आहसेम आदादा এক একটা করে তোমার খাতায় আল্লাহ গনে রাখো তোমার ইনসাফের খাতায় হোম বা দাদা এবং তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে হত্যা করো তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে হত্যা করো বারমার জালেমদেরকে ইয়াহুদি জালেমদেরকে এই রকমে যে কোনো জালেমদেরকে যারা মুসলিম তারা জুলম অত্যাচার করছে সেটা আফ্রিকাতে হোক আর সেটা সিরিয়াতে হোক আর সেটা এরাকে হোক অথবা সেটা যেখানে হোক আল্লাহর জমি নেই बाकी रखियोना मुखस्त कर ना मुखस्त थे भाषा दुआ कर जरूरी नई आरबी करते हैं तब कि दुआ मुखस्त थका अवश्य भलो अल्लाहम आहदादाहम बदादाहम आहदाहम आहदा मुबारक पीठर ऊपर उठे भूड़ी नाम अवस्था चापी छो हादी मसूद रजी अल्लाह तला बर्णना करी प्रत्यक्षदर्शी घटना निजे चोखे देखें शारिक दिक दुरबल वंश मर्यादार दिक वंश मर्यादार दिक दुरबल छें सब दिखे दुरबल हार कारण प्रथम दिखे मात्र कैक जन जो इसलम ग्रहण कर मसूर रजी अल्लाह तला जार फिर कि नबी करीम सल्लाम अत्याचार हो बर्णना कर बेनम रसुल्लाहल कबा এমন একটা সময় ছিল যেই সময় রসুর একদিন কাবা ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে সলা তাদের করছিলেন ও কোরাইসিন ফি মজাল সেহিম কোরাইসের কাফের দল তাদের মজলিসে বসে আড্ডা দিচ্ছিল ওই কাবার আশেপাশে ওই চত্বরেই ইদ কালা কায়ল মিনহুম কারণ কাবা ঘর তাদের নেতৃত্বে তখন আর নবী করিম সাল্লাম নিজের জানের ঝুঁকি নিয়ে কাবার সামনে নামাজ পড়তে যেতেন কোনো জাহাবি সাহস করতেন না चले कारण नबीर मत अन्न लोक सहस करते नबी सल्लाम मत आल्लाक इमान तवक्ल कारो पीते नबी करीम सल्लाम दुश्मन लोक देखान नाम भलो क्ज एखलास जत कर बिरोधी कि रसुल्लाबना देवे कि 
বলে উঠলো কি তোমাদের মধ্যে কি আছে বলো তো দেখি যে ওই যে অমক বংশের একটা উঁট জবাই হচ্ছে সেই উঁটের কাছে যাবে আর যে জবাই হচ্ছে আর যাওয়ার পরে সেখান থেকে উঁটের ভুড়িটা নিয়ে আসবে যাওয়ার পরে সেখান থেকে সে উঁটের গোবর রক্ত আর ওই ভুড়ি কে নিয়ে আসতে পারবে সেটা নিয়ে আসবে হেলহু আর তারপরে নিয়ে প্রস্তুত থাকবে যেমনই এই মোহাম্মদ লোক দেখানো নামাজি যখন শেষ দেয় যাবে ওয়াদা আহু বাইনা কাতে ফাই হে তখন তার কাঁধের উপর রেখে দেবে কে করতে পারে কত কে এমন বাহাদুর আছে যে ঘোষণা করলাম আবু জাহাল আছে ঘোষণা করছে ও দুবার সেইবার আবিয়া বড় বড় কাফের নেতার আছে ঘোষণা করল তাদের মধ্যে সবচেয়ে বদ প্রকৃতির মানুষ যে বদমাইশ সে বল আমি লাফ দিয়ে উঠল তার নাম কি ছিল জানেন অকবাবেন আবি মহিদ অকবাবেন আবি মহিদ আসকা এই মক্কার কাফেরদের সবচেয়ে বদ প্রকৃতির মানুষ আসকাল কম এই অকবাবিন আবি মহিদ আর সমগ জাতির সবচাইতে বদ প্রকৃতির মানুষ ওই লোকটি যেই লোকটি সেই যুগের যে উষ্টি মজেদার উষ্টি দেওয়া হয়েছিল ওই জাতিকে মুসায়ালে আলী সালাম যে নবী ছিলেন ওই নবীর মাধ্যমে একটা উঠ পাথর থেকে আসলো আর দুধ দিচ্ছে হ্যাঁ সে একদিন উঠ পুরো পানি পান করবে আর একদিন ওরা পান করবে আল্লাহ দিলেন পরীক্ষা ফেলে ওরা উঠকে কি করলো জবাই করার জন্য ঘোষণা করলো যে কে আছে তোমাদের মধ্যে বলো তো যে উঠটাকে আজকে জবাই করতে পারে ওই দিন এক ছিল আসকাল কম এটা সুরে অসামসি অদোহাত আল্লাহ এই শব্দ দিয়ে বলেছেন এই দিন বাস আসকাহা হঠাৎ করে যখন ওরা ঘোষণা করলো যে কে আজকে খন করতে পারে এই উঠটাকে কে বাহাদুর আছে দেখি তো বাহাদুরি তখন আল্লাহ বলছেন তাদের কথা এই দিন বাস আসকাহা হঠাৎ করে তাদের সবচেয়ে বদ প্রকৃতির মানুষ সবচেয়ে বদ বাক্ত মানুষ যে ছিল সে লাফিয়ে উঠলো এই বাসা লাফিয়ে উঠলো আমি আমি পারবো তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে আর উঠকে পানি পান করতে দাও একদিন একদিন তোমার ধর ধর তা একদিন পরই তো তোমরা পানি পাচ্ছ না উঠকে কি করলো প্রথম পাকেটে দিল পড়ে গেল জবাই করে দিল জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হলো তিন দিন খুব ভোগ করে নাও বাড়িতে তোমাদের বলছেন এই এমন এক ওয়াদা যেটা অসত্য নয় হবে তিন দিনে তোমরা ধ্বংস হবে আল্লাহ ধ্বংস করে দিল এই জাতি তো এই ছিল এই উম্মতের সবচেয়ে বদ প্রকৃতি মানুষ অকবা বিন আবি মহিদ লাফিয়ে উঠল এমন কি হাসতে হাসতে একজন অপর যেমন লুটিয়ে পড়লো দেখেছেন বেশি হাসা লোকদেরকে গড়াগড়ি শুরু করে দেয় একজন আর একজনের উপর হ্যাঁ কি করতে থাকে গড় দিতে থাকে হ্যাঁ লোটালুটি করতে থাকে এই রকম করতে শুরু করলো কেউ তো সাহায্য করতে পারছে না কিন্তু আর ওদের একটা প্রচলন ছিল যে নিজের আপন জন নিজের আপন আত্মীয়কে যদি কেউ কষ্ট দেয় তাহলে হেল্প করতে পারে ওকে কি কিছু বলবে না তো দেখলো যে আমরা যদি করতে যাই দিনের খাতিরে যে আমরা মুসলিম হয়েছি বলে মোহাম্মদ সাল্লাহামের পিঠ থেকে যদি নামাই যেতে এখন আমাদের খুন করে দিবে যেতে পারছেন না দৌড় দিয়ে গিয়ে ফাতে আমাকে খবর দিচ্ছে যে তোমার আব্বা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের এই অবস্থা করেছে সেও খবর দেন ওয়ালি ছিল এক দাসী ওয়াহিয়া জুয়াইরিয়াত দাসী বালিকে ফাঁক বালা তাস দৌড় দিয়ে এসছে ফাতেমার কাছে তারপরে ফাতেমা রাজি আল্লাহ আবেগে যে আমার আব্বাকে এইরকম কষ্ট দিল আর এরকম অত্যাচার করছে তাদের গাল মন্দ করতে লাগলেন 
ফলাম মাকাদা রসুল্লাহ সাল্লাহ ওয়ারি সাল্লাম সালাত রসুল্লাহ সাল্লাম নামাজ পুরা করলেন এমন না যে নামাজ ছেড়ে দিলেন শেষ দিয়ে থেকে উঠলেন ওঠার পরে বাকি যে নামাজ ছিল বাকি অংশ নামাজে নামাজ পুরা করলেন কালা তারপরে দোয়া করলেন বদ দোয়া আল্লাহ আলাই কে বেকুরাইশ খুব সহজ দোয়া আল্লাহ আলাই কে বেকুরাইশ আল্লাহ তুমি কোরাইশ কে ধরো আলাই কামার ইলজাম আল্লাহ ধরো কোরাইশ কে আল্লাহ পাকড়াও করো কোরাইশ কে আল্লাহ ধ্বংস করো কোরাইশ কে আল্লাহ ধ্বংস করো কোরাইশ কে মানে কোরাইশ কাফেরদের কে নবী সাল্লাম তো কোরাইশ আবু বকর তো কোরাইশ অমর তো কোরাইশ কোরাইশ কাফের দেরকে কুফরি শক্তি কে এইরকমই যখন আমরা দোয়া করব হ্যাঁ ইসরায়েলের উপর তখন এই নয় যে সেখানকার মুসলিম সেই বদ্দোয়াতে আসবে কারণ আমাদের নিয়তে আছে যে আল্লাহ তো মুসলিম মমিনদের হেফাজত করো জালেমদেরকে ধ্বংস করো এইরকমই যখন বারমার বুদ্ধি জালেমদের জন্য ধ্বংসের দোয়া করব বা বারমাকে ধ্বংস করো তখন এই নয় যে বারমাকে ধ্বংস করো মানে সেখানকার মুসলিমদেরকে ধ্বংস করো আর মুসলিমদের বাড়ি ঘর ধন সম্পদ ধ্বংস করো কখনো সেটা আসবে না বোঝা গেছে না যেমন নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের দোয়াতে আসে নাই অথচ কোরাইশের অনেকে তখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এই রকমই যারা সেখানকার বুদ্ধিস্ট অথবা অন্য জায়গার বুদ্ধিস্ট যদি নিরীহ হয় আর এতে যদি তারা ন্যায়ের সাথে থাকে আর এই জন্মের প্রতিবাদ তারা করে আর তারা জন্ম অত্যাচার চাই না তো আশা করি আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন যদিও তাদের কুফরের অপরাধ রয়েছে কিন্তু জালেম যদি না হয় তো আল্লাহ কাফেরকে দুনিয়াতে ছাড় দিতে পারেন কিন্তু জালেমকে ছাড়বেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড় দিলেও ছেড়ে দেবেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বাকি আখেরাতে কাফেরের যা হয় তাই হবে নবী এ করিম সাল্লাম বদ্ধ আল্লাহ আলাই কবি কোরাইস আম ভাবে দোয়া ব্যাপক আল্লাহ আলাই কবি কোরাইস তিনবার করে দোয়া করলেন সোমবার সোমবার তারপরে এক একটা নাম নিয়ে ওই যে কাফের নেতারা যারা বসেছিল ওই মিটিং এ আর পরামর্শ করে একজনকে ছুটে এলো যে কে পারবি এই কাজ করতে এক এক নাম ধরে সাত জনের নাম ধরে নবী এ করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাহ বদ্ধ করেছিলেন সাত জনই ধ্বংস হয়েছিল প্রথম জিহাদ ফিসাবিল্লাই যেই জিহাদ ফিসাবিল্লাহ রসুর সাহাবাইকরামদের কিনে করেছেন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম জিহাদ কি বদর জি গত মঙ্গলবারে আজকে বৃহস্পতিবার গত দুই দিন আগে বদরে ছিলাম আমি মদিনায় গেলে বদরে বক্তব্য করতে খুব আগ্রহী হয় কারণ নবী এ করিম সাল্লামের জিহাদ শুরু হয়েছে এ বদর থেকে আল্লাহ আলাই কবি আমর ইবিনে হেসাম হে আল্লাহ তুমি আমর ইবিনে হেসাম কে ধ্বংস করো আমর ইবিনে হেসাম হচ্ছে আবু জাহেল আবু জাহেলের নাম ছিল আমর এই জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন নবী সাল্লাম দেখলেন যে মক্কায় দুটো লোক হচ্ছে জাদরেল এক হচ্ছে ওমর ইবিনে খাত্তাব ওমর আর এক হচ্ছে আমর ইবিনে হেসাম মানে আবু জাহাল আবু জাহাল তো দোয়া করছে হে আল্লাহ আল্লাহ আইয়েদের ইসলাম এবং আহাদিল ওমার আইন হে আল্লাহ দুই ওমারের এক ওমারকে দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী করো এখন তুমি কোন ওমারকে হেদায়ত করবে আল্লাহ তুমি ভালো জানো এক ওমার আমাকে দাও নবী করিম সাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করছে আল্লাহ এক ওমার দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী করো এক ওমারকে তুমি হেদায়ত করো একজনের নাম আমর আরেকজনের নাম হচ্ছে ওমার আল্লাহ অন্তর দেখলেন যে দুই ওমারের মানে আবু জাহাল আর এই উমার দুটোই হচ্ছে জবরদস্ত মক্কার দুইজনের একজন হেদায়ত হলে বাকি কুফুরি শক্তি অনেকটাই ঠান্ডা হয়ে যাবে দুইজনের কার অন্তর আছে কার অন্তরে ইমান কবুলের যোগ্যতা আছে কার অন্তর হেদায়তের হকদার আল্লাহ ভালো জানেন তাই উমার রাজি আল্লাহ তালানোকে হেদায়ত নসিব করলেন এ আল্লাহ তুমি ধ্বংস করো এই আবু জাহাল আমর বিন হেসাম কি পকড়াও করো তাকে একজনের ছেলে আর একজন ভাতিজা এই চাতা ভাই তিন চাচা ভাতিজা এই তিনজন নেমেছিল তিনজন প্রখ্যাত সাহাবির মোকাবেলা করার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন এই তিনজনের হত্যার মাধ্যমে এদেরকে ঠান্ডা করে দিয়েছেন তারপরে আর টিকার তেমন সাহস হয়নি রণক্ষেত্রে বদরের প্রান্তে আল্লাহ তুমি ধ্বংস করো ওদবার ছেলে ওলিদ কে যে নাম এসছে এর নাম এসছে ওমাইবিনে খালাফ খালাফের ছেলে ওমাইয়া কে ওখবাইবিন আবি মহিত আবু মহিতের ছেলে ওখবা কে এই যে ওটের ভুড়ি চাপিয়েছিল হবিস আসকা আমর ইবিন হেসা আবু জাহাল ওদবা বিন রাবিয়া সাহেবা বিন রাবিয়া ওলিদ বিন ওদবা ওমাই বিন খালফ 
আর ওকবা বিন আবি মঈদ আর ওমর আইবিন আল ওয়ালিদ قال عبد الله عبد المسعود رضي الله تعالى بولছেন فوالله আল্লাহর কসম করে বলছি লাকাদ রাইতহু সারআ ইয়াউমা বদরিন বদর যুদ্ধের দিনে তাদেরকে সবকে উপর হয়ে পড়ে দেখেছিলাম মরে খুন হয়ে পড়ে আছে জিহাদের ময়দানে এই কাফের সাতজন যাদেরকে নাম ধরে ধরে বদ দিয়েছেন কে হ্যাঁ সাইয়েদুল মুরসালিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার দোয়া কবুল হয় আপনিও তার উম্মত সুতরাং ইখলাসের সাথে দোয়া করুন হতে পারে যে আপনার দোয়া কবুল হয়ে যাবে হতে পারে একজন বোনের দোয়া কবুল হয়ে যাবে হতে পারে একজন মায়ের দোয়া কবুল হয়ে যাবে কেউ নিজেকে তুচ্ছ মনে করবেন না নিজের জন্য দোয়া করা নিজের ছেলে মেয়ের দোয়ার চাইতে বেশি এখলাস আছে অন্য কোন মমিন মুসলিম ভাই বোনদের জন্য দোয়া আছে না নেই যখন আপনি আপনি অসুস্থ নিজের জন্য দোয়া করছেন আপনার গরজ আছে আমি সুস্থ হব সুস্থ হব আপনার স্ত্রী অসুস্থ দোয়া করছেন বা একবারে কঠিন অবস্থায় জুলমের শিকার যদি আপনার স্ত্রী হতো আপনার মা বোন যদি সেই বারমার বোনেরা হইতো কেমন ভাবে আপনার দোয়াটা বের হতো বলুন তো দেখি কারণ আপনার গরজ আছে আমার মা রক্ষা পাক আমার বোন রক্ষা পাক আমার ভাই বেড়াদের রক্ষা পাক হ্যাঁ আমার শাশুড়ি রক্ষা পাক আছে না নেই অনেকের আত্মীয় স্বজন আছে কক্সবাজার এলাকার সাথে আত্মীয়তা হয়তো আছে থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে তো নিজের আত্মীয় স্বজনের জন্য মানুষ যখন দোয়া করে তখন তাকে একটা পার্থিব গরজ আছে আছে কি নাই অবশ্যই আছে কি গরজ যে আমার স্ত্রীটা সুস্থ হইলে আমার কাজে আসবে হ্যাঁ আমার ধন সম্পদের হেফাজত তাহলে আমার কাজে আসবে আমার ছেলেটা যদি সুস্থ হয়ে বড় হয় তাহলে কাজে আসবে হ্যাঁ আমার বাপ মা যদি সুস্থ থাকে তাহলে কাজে আসবে আমি বাপ মা পেলাম বাপ মা হারাইলাম না ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু যখন যাদের সাথে দুনিয়ার কোনো রক্তের আত্মীয়তা নেই ধন সম্পদের কোনো স্বার্থ নেই মমিন ভাই বোনদের জন্য দোয়া করছেন ইমান ইসলামের খাতিরে বারমার মুসলিম ভাই বোনদের জন্য দোয়া করছেন ফিলিস্তিনের মুসলিম ভাই বোনদের জন্য দোয়া করছেন তখন তাদের দুনিয়ার গরজ আছে যে তাদের কাছে কিছু পাব হ্যাঁ তারা কোনো কাজে আসবে আমার দুনিয়াতে না না একেবারে লিল্লাহিয়াত আছে এই দোয়াতে সুতরাং ওই দোয়া আরো তাড়াতাড়ি কবুল হবে আরো তাড়াতাড়ি কবুল হবে সুতরাং এই দোয়া হলুসিয়াতের সাথে করার চেষ্টা করবেন আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহর কসম করে বলছি আমি দেখেছিলাম আবদুল্লা বিন মাসুদ বদরের জেহাদে ছিলেন তিনি বলছেন যে বদরের দিনে সবগুলি উবুড় হয়ে পড়ে আছে মরে সুম্মা সহিবু এলাল কালিবে কালিবে বদরিন তারপরে তাদেরকে টেনে হেসিরে পা ধরে হাত ধরে টেনে হেসিরে নিয়ে গিয়ে যে কূপটি ছিল বদরে বদরে একটা কূপ ছিল হ্যাঁ ওই কূপটায় বদর বলা হয়তো তারপরে ওখানে তখন জনবস্তি হয়েছে ওই জায়গার নাম বদর পড়েছে এই বদরের সেই কূপে নিয়ে গিয়ে টেনে হিসেবে ফেলে দাও কালিপ বলা হয় এমন কূপে যেই কূপে প্রাচীর নেই মানে মাটি বরাবর মাটি সমতল মাটি কে গর্ত করা আছে কিন্তু তার যেটা ওপরে প্রাচীর থাকে ওটা ঘেরা নেই বেড়াটা বা ঘেরা নেই সেই কূপে ফেলে দেওয়া হইল সুম্মাকালা রসুল্লাহ সাল্লাহ তারপরে রসুল বললেন আসাবুল কালিবে লানাতন এই কূপে যে সত্তর জন কাফেরকে নিক্ষেপ করা হয়েছে তাদের উপর লানত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করার ঘোষণা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের উপর অভিশাপ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সহি বোখারি দুইশো তেত্রিশ নম্বর হাদিস সহি মুসলিমের হাদিস বোখারিতে কয়েক জায়গায় হাদিসটি রয়েছে সহি মুসলিমের তিন হাজার তিনশো পঞ্চাশ নম্বর হাদিস এই হাদিস থেকে কি জানলেন ছোট্ট দোয়া কর আল্লাহ আলাইকা বেহুকুমতে বর্মা আল্লাহ তুমি বর্মার শাসককে ধ্বংস করো আল্লাহ আলাইকা বেজাই সে বর্মা আল্লাহ বর্মার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করো আল্লাহ আলাইকা বিল বুজিন জালেমিন হে আল্লাহ জালেম বুধিষ্টদেরকে ধ্বংস করো আল্লাহ বর্মার জালেমদেরকে ধ্বংস করো আল্লাহ হাসিম আদাদা অখতুল হুম বাদাদা ওলা তোদের মিন হুম আহাদা যে দোয়াগুলি হাদিসে নবী করিম সাল্লাম থেকে কোনোতে না জেলার ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে আর সেই হাদিসগুলিকে আজকালকার কোনোতে না জেলাতে পড়া হয় তবে অনেকগুলিতে কিছু সংযোজন করে থাকে আজকালকার এমামরা হাদিসে যে শব্দগুলি এসছে সেই শব্দগুলি আপনাদেরকে শোনাই অল্প কিছুক্ষণ আর দুটি হাদিস আমাদের সামনে রয়েছে ও বাইদিবিনে রেফা বর্ণনা করছেন তার পিতা থেকে ও বাইদিবিন রেফা জোরাকি সারিবদ্ধ হও আল্লাহর প্রশংসা করি মানে জিতে গেছি জিতে যাওয়া অবস্থা কি হলো হঠাৎ করে হারের রূপান্তরিত হয়ে গেল 
শুধু একটি গুণার কারণে একটি ভুলের কারণে একটি নবী সাল্লামের কথার না ফরমানির কারণে সেটা কি এমন কোন বড় অপরাধ ছিল না যেমন আজকালকার সেনাবাহিনী অনেকে মদখুর হ্যাঁ অনেকে চরিত্রহীন হ্যাঁ নারী ছাড়া এদের যেন বিচার ছাড়া চল না এইরকম নয় কি সামান্য বিষয় আজকালকার জামানা হলে সামান্য বিষয় রসুল্লাহ সাহেব বলেছিলেন এই যে জাবালের রমত এখানে পঞ্চাশ জনকে নিযুক্ত করলাম তোমাদের আমির আবদুল্লাহ বিন জোবাইর করলাম তোমরা আমরা হারি আর জিতি নিচে এমন কি যদি আমাদেরকে সবকে মেরেও ফেলা হয় আর পাখিতে নিচে নিচে খাচ্ছে আমাদের লাশকে তারপরেও তোমরা ইব রহম কানক লাতব রহম কানক তোমাদের জায়গা ছাড়বে না তোমাদের জায়গা ছাড়বে না কিন্তু যখন দেখলো যে আরে কাফরা তো অনেক দূরে পালিয়ে গেছে আর আমরা তো জিতে গেছি আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে আর বসে থেকে লাভটাই কি নামি অধিকাংশ লোক হ্যাঁ বিরোধিত করে নেমে গেল যিনি আমির ছিলেন বলছেন না নবী সাল্লামের কথা আমি ফেলব না আমি নামবো না তার সাথে যে কয়েকজন ছিলেন মাত্র তারা সকলে পরে শহীদ হয়ে গেলেন কারণ পিছন থেকে খালি দিন হলে তখন কুফুরি অবস্থায় ছিল দেখলো যে খালি যায় আ খালি আছে একবার রাউন্ড দিয়ে এসে পিছন থেকে হামলা করে দিল আর এইদিকে নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম এগিয়ে গেছেন পিছনের খেয়াল নেই পিছনে আর কাফের আছে কোথায় কারণ জানছে সামনে পালিয়ে গেছে ওরা কিন্তু অন্য দিক থেকে এসে পিছন দিক থেকে ঘেরাও করে নিয়েছে সামনে ও কাফের এখন পিছনে ও কাফের যাবে কোন দিন আর পিছন থেকে হঠাৎ করে অতর্কিত হামলা হইলে মানুষ বিষে হারা হয়ে যায় হতম হয়ে যায় যে হচ্ছে নাকি আপনার সামনে দিক থেকে মারতে আসে যদি তাহলে প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবেন চট করে কিন্তু পিছন থেকে হঠাৎ করে কেউ যদি একটু সামান্য দাঁত লাগে তো আছাড় খেয়ে পড়ে যাবে হচড় খেয়ে পড়ে যাবে পড়বে না পড়বেন না জি কারণ আপনার খেয়াল নেই যে পিছনে কি হচ্ছে না হচ্ছে আল্লাহ <laughs> আল্লাহমা নিজেদের জন্য করলেন মমিনদের জন্য করলেন নিজের করলেন যে দোয়া করার পরে কাফেরদের জন্য বদ দোয়ার অংশটুকু যে শেষখানে রয়েছে কারণ কোনোতে না জালে আজকে শুনেতে চাইছি কাফেরদের জন্য বদ দোয়া করেন এ কথা বলতে চাইছি বিশেষ করে জালেম কাফেরদের ওপর বদোয়া করেন সুতরাং ওই অংশটুকু তর্জমা করছি বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই সময় আল্লাহ মা কাতেল কাফারা হে আল্লাহ কাফেরদের কি তুমি হত্যা করো কাফেরদের বিরুদ্ধে তুমি লড়াই করো আমরা লড়াই করতে পারছি না আল্লাহ হ্যাঁ আমাদের ক্ষমতা নেই আজ নবী সাল্লাহ সাল্লাম তো সাহাবাই কেরামদের কিনে বেরিয়েছেন আজকে বলারও ক্ষমতা নেই হ্যাঁ বললে আপনাকে সন্ত্রাসী বলে দিবে বোঝা গেছে বললেই আর যাদের উপর ফরজ তাদের তো ভ্রুক্ষেপই নেই তো কথা হচ্ছে যে এই জন্য আল্লাহ কাফারা হে আল্লাহ কাফেরদেরকে তুমি হত্যা করো কাফেরদের বিরুদ্ধে তুমি লড়াই করো আর আল্লাহর যদি লড়াই হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি যুদ্ধের ঘোষণা হয় আল্লাহ যদি হত্যা করেন তো কোন উপায় আছে কোন উপায় আছে কুফুরি শক্তির মিথ্যা মনে করে রসুল গণ কে অমান্য করে অস্বীকার করে তোমার রাস্তায় চলতে বাধা সৃষ্টি করে কেউ যদি ইসলাম কবুল করে তাকে পেরেশান করে তার শত্রুতা করে তাকে মারার চেষ্টা করে তার ক্ষয় ক্ষতির চেষ্টা করে তোমার রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করে তাহলে বোঝা গেল নিরীহ কাফের 
স্বাধীন ভাবে যার যেটা ইসলাম পছন্দ হচ্ছে ধর্ম পালন করুক সুতরাং যদি কোন কাফের অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে না ঠিক আছে তার চয়েস সে ইসলাম গ্রহণ করেছে আমাদের বলার কি আছে তাহলে তাদের জন্য বদ্ধ না আগুনে জ্বলবে যার নামে আর অন্যদের কেউ জ্বালাতে চাই আল্লাহ তুমি তাদেরকে ধ্বংস করো ওয়াজাল আলহিম রিজাকা তোমার আজাব এবং শাস্তি তাদের ওপর তুমি চাপিয়ে দাও ध्वस कर महामानव बुद्धदेव जार धर्म मूल नीति हि जीव हत्या महाप जीव हत्या মহাপাপ জীব হত্যা করলে মহাপাপ হয় তাহলে সাপ হত্যা করলে মহাপাপ হয় বিচ্ছু হত্যা করলে মহাপাপ হয় কুকুর শিরগাল হত্যা করলে মহাপাপ হয় হ্যাঁ বিড়াল হত্যা করলে মহাপাপ হয় যে কোনো কীট পতঙ্গ এমনকি মাছ হত্যা করলে মহাপ একটা মাছ মারলে মাছ শিকার করলে মহাপাপ হয় আর সেই বুদ্ধিস্ট কাফের জাতি তাদের যে আদর্শ তাকেও মানে না আল্লাহ কেউ মানে না আল্লাহ রসুল গণ কেউ মানে না তাদের যে আদর্শ বুদ্ধদের তাকেও মানে না মুসলিমদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাদেরকে তুমি ধ্বংস করো তাদেরকে নিশ্চিন্ন করো এলাহ হক হে সত্য মাবুদ আবার দোয়া করি আল্লাহ কাফার আল বুজি ইন এলা কাফের বুদ্ধিস্টদেরকে ধ্বংস করো আজালেমিন জালেমদেরকে তাদের হুকুমতকে তাদের শাসকদেরকে তাদের সেনাবাহিনী যাই সাহ তাদের সেনাবাহিনী রসুল ध्वस करो तर सर्वनाश करो हादिस सब गुल हादिस कथा बोल मुसनाद अहमदे रही है चौदह हजार नश पैंतालिस नम्बर हादिस नासाई कुबराते रही दस हजार चार सौ पैंतालिस नम्बर हादिस আর আল আদাবুল মফরাদের যে সহিহুল আদাবুল মফরাদ রয়েছে আল্লাহ আলমানি রহমাহুল্লাহ আর আল আদাবুল মফরাদ কিতাবটি মূলত ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ সেই কিতাবে পাঁচশো চল্লিশ নম্বর হাদিস বা ছশো সাতানব্বই নম্বর হাদিস হাদিসটি সহি এই দোয়াও সহি আর একটি দোয়া বলে শেষ করব সেটি ওবাই দিবেন ওমায়ের বর্ণনা করছেন যে ওমার রাজি আল্লাহ তালান হো কি করতেন রুকুর পরে কুনুত করতেন ওমার রাজি আল্লাহ তাহ কুনুত মকুফ কুনুত কানাতা বাদার রুকু রুকুর পরে কোনুত করলেন তারপরে দোয়া করলেন মমিনদের জন্য আর কাফেদের জন্য বদ্ধ আল্লাহ মাহমিনাহমিনাহমিনাহমিনাহমিনাহমিনাহমিনাহমিনাহমিনাহমিনাহমিনাহমিনাহমিনাহমিনাহমিনাহমিনাহমিনাহমিনাহমিনাহমি
বারমার আরাকানের মুসলিম রোহিঙ্গা ভাই বোনদেরকে সাহায্য করো তাদের দুশ্মন আর তোমার দুশ্মনের উপর হে আল্লাহ তোমার দুশ্মনে বৌদিস জালেমরা এবং তাদের দুশ্মন বুদ্ধিস জালেমরা তাদের উপর তুমি সাহায্য করো আরাকানের মুসলিম ভাই বোনদের আল্লাহ কাফারাত আহলিল কিতাব হে আল্লাহ তুমি আহলি কিতাবদের কাফেদের উপর তুমি লানত অভিসম্পদ করো এল্লাজিনুদ্দুন আন সবিল যারা তোমার রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করে ওই কাজ দেবো না রসুল আগা তোমার রসুলগণ কে মিথ্যে মনে করে ওই কাতেলেওনা আউলিয়া আগা তোমার বন্ধু মোমেন মোমেনাত কে খুন করে হত্যা করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আল্লাহ খালে বাইনা কালে মাতিহিম এবং তাদের মাঝে তুমি বিরোধ সৃষ্টি করে দাও আল্লাহ সেখানকার সেনাবাহিনী আর সেখানকার শাসক গোষ্ঠীর মাঝে লড়াই সৃষ্টি করে দাও আর বিরোধ সৃষ্টি করে দাও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দাও সেখানকার জনগণকে সেখানকার শাসকের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দাও এবং তাদেরকে তুমি পিষে দাও তাদের পায়ের নিচে তুমি ভূমিকম্প সৃষ্টি করো এবং তাদেরকে তুমি তাদের জমিনকে ধ্বংস করো ও আনজেল বেহিম বাসিল মুজরিমিন এবং তাদের ওপর তুমি তোমার সেই আজাব শাস্তিকে নামিয়ে দাও যেটা অপরাধী জাতি থেকে সরানো হয় না এমন শাস্তি দাও যে শাস্তি অপরাধীদের থেকে সরানো হয় না বিসমিল্লাহ রহমান আল্লাহ মিনুকে আল্লাহ তোমার কাছে সাহায্য কামনা করি অনাস্তা ফেরকা তোমার কাছে ক্ষমা চাই অনুসনি আলেকা এবং তোমারই প্রশংসা গুণগান করি ওলা নাক ফেরকা তোমার কুফরি করি না ও নাখলা ও নাত জোরকা যে তোমাকে মানে না অমান্য করে বা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে তাকে ছেড়ে দিচ্ছি এবং তাকে পরিত্যাগ করছি বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম শুরু করি সেই আল্লাহর নামে যে আল্লাহ রবুল আলমিন পরম দয়ালু এবং দয়াবান আল্লাহ ইয়াখানাভে আল্লাহ তোমারই এবাদত করি ওলা কানো সাল্লি তোমার জন্য সলা তাদের নামাজ পড়ি ও নাস তোমাকে সেজদা করি ওলা কানাস আ তোমার দিকে আমরা ধাবি তো অনাফের এবং তোমার দিকে আমরা অগ্রগামী নাকশা আজাব আকাল জিদ তোমার শক্ত আজাবকে আমরা ভয় করি ওনার জুর আহমাদ তোমার রহমতের আশাবাদী ইন্না আজাব আকাবিল কাফের ইন মুলহের নিশ্চয়ই তোমার আজাব কাফেরদের ওপরই আপতিত হয় আল্লাহ কাফেরদেরকে তোমার আজাব দিয়ে ধ্বংস করো বৌদিস জালেমদেরকে তোমার আজাব দিয়ে ধ্বংস করো বারমার মমের মুসলিমদেরকে তুমি সাহায্য করো তাদের তুমি হেফাজত করো তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করো তাদের বস্ত্রের ব্যবস্থা করো তাদের বালা মুসিবত দূর করো তাদেরকে সান্ত্বনা দান করো তাদেরকে দিনের দিকে ফিরে আসার তৌফিক দান করো তাদের বেনামাজিদেরকে নামাজি হওয়ার তৌফিক দাও তাদের শিরকি আকিদা বিদাতি আকিদা যারা ধারণ করে আছে তাদেরকে সৈন্য তৌহিদের অনুসারে হওয়ার তৌফিক দান করো তাদের অসত হারাম যারা খায় তাদেরকে সৎ হওয়ার তফিক দান করো এবং আমাদের পাপের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করিও না এবং তাদের পাপের কারণে অন্যদেরকে ধ্বংস করিও না আল্লাহ রব্বুল আলম মুসলিমদেরকে তোমার দিনের দিকে ফিরে আসার তফিক দান করো তোমার রহমতের দিকে ফিরে আসার তফিক দান করো তোমার এবাদতের দিকে ফিরে আসার তফিক দান করো তোমার মসজিদের দিকে ফিরে আসার তফিক দান করো আল্লাহ আল্লাহ রাহিম وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين